Nesse vídeo vamos relembrar algumas perdas, algumas tragédias, alguns acidentes que ocorreram nas filmagens, nos sets, nos bastidores das filmagens de filmes, séries, lá em Hollywood, após a vinheta. Eu sou o Jonathan, esse é mais um vídeo do Identidade Nerd. Infelizmente, acidentes e vítimas fatais nos sets de filmagens são bastante comuns, mesmo com toda a tecnologia, aparato e uso de CGI nos dias atuais. A gente acha que está diminuindo, que está melhorando, mas será que está mesmo? Será que os dublês estão realmente protegidos? Pelo jeito, não. Infelizmente, o último ocorrido foi com o ator Alec Baldwin, nas gravações de Rush. A arma que o ator estava usando continha uma munição de verdade. O acidente ocorreu no estado americano do Novo México, nas gravações do filme Rush. Os atingidos eram membros da equipe técnica técnica de gravações. A diretora de fotografia Halina Hutchins, de 42 anos, e também o diretor do filme Joel Souza, de 48 anos. A Lina, infelizmente, veio a falecer e Joel já se encontra nesse momento. Ele já está em casa, já está se recuperando. Mas por que isso ainda acontece nos dias atuais com tanta tecnologia e tanto aparato, não é mesmo? A gente fica se perguntando. Mas no passado não muito distante, isso acontecia frequentemente. Saía de um filme, acontecia em outro, um acidente em outro. Olha, difícil a situação dos dublês lá em Hollywood. Vamos relembrar alguns. No seu retorno à saga de Star Wars, Harrison Ford, os atores também se machucam. Ele se machucou em uma cena. Uma porta de metal lá do cenário se fechou e fraturou a perna do ator. Ele passou por uma cirurgia para colocar uma placa lá no tornozelo e trabalhou o restante do filme com essa perna imobilizada. Bruce Willis também se machucou. Nas gravações, lá de Duro de Matar, ele teve uma perda de dois terços da audição do ouvido esquerdo. Nas gravações ali de uma cena, tem uma cena que ele atira debaixo de uma mesa. O que, que vai acontecer com o barulho que tá ali? Vai ficar ensurdecedor. A reverberação do local fechado causou esse dano permanente no ator. Ele carrega esse trauma, esse dano até hoje. Ele tem uma audição um pouco pior do lado esquerdo. No filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, tem um acidente com vítima fatal. Conway Whitlife testava alguns efeitos especiais num carro usado no filme. Ele estava no banco de trás e bateu em uma árvore. Ele não resistiu e veio a falecer. Christopher Kobold era um especialista de efeitos especiais do filme. Ele foi acusado de não dar devida proteção a Conway. Ele foi julgado, foi inocentado no ano de 2011. Pra você que nasceu nos anos 80, tenho certeza que já assistiu Top Gun. E é linda aquelas cenas de voo, né? Mas infelizmente tivemos um óbito por causa daqueles rasantes, aquela perseguição aérea. Em Top Gun foram gravadas para o filme uma dessas cenas com o piloto Art School. Ele não conseguiu realizar a manobra, a aeronave que ele pilotava acabou não subindo em uma delas, bateu no mar, infelizmente o dublê veio a falecer. Eles não conseguiram encontrar nem o corpo. De tamanha foi a força da pancada ali no mar. Dylan O'Brien, que você vê em vários filmes aí de ação, estava gravando Maze Runner 3, A Cura Mortal. Ele foi atingido por um carro em uma das gravações. Ele teve concusão, fratura facial e outras escoriações pelo corpo. O pessoal socorreu ele, correu com ele para o hospital e graças a Deus ele conseguiu se recuperar. Poderia ter sido muito pior de acordo com as pessoas que estavam no set da gravação. Em Deadpool 2 temos uma cena de uma moto e a dublê Joy S.J. Harris veio a falecer. Ela pilotava uma dessas motos, ela acabou acelerando no momento errado e tamanha foi a força, ela bateu de frente com uma janela de vidro e infelizmente não resistiu ao impacto, acabou falecendo ali na hora. Em Vingadores 1 de 2012, o caminhoneiro John Stutz morreu devido a uma queda de uma caçamba em meio às filmagens. Ele veio a falecer ali na hora, não teve o que fazer. Foi mais um trágico acidente em mais um filme de Hollywood. 
Tom Cruise, você sabe que ele sempre se arrisca nas gravações. Em uma cena de Missão Impossível 6, ele pula de um prédio para o outro e nessa manobra ele acaba batendo o tornozelo no parapeito do outro prédio. Isso tá inclusive no filme. Isso atrasou muitas gravações de Missão Impossível em nove semanas, já que o ator não poderia se mexer, estava imobilizado com o pé, o tornozelo todo machucado. Em um dos filmes da saga Resident Evil, tivemos um grave acidente. A dublê Olivia Jackson ficou gravemente ferida após colidir a sua moto lá no set de gravação de Resident Evil. Ela teve que, infelizmente, amputar um dos seus braços. Nas gravações de Truque de Mestre, a atriz Isla Fischer ficou presa por longos três minutos em uma cena num tanque de água. A produção acreditava que a atriz estava ali atuando e estava se debatendo, mas as correntes, uma delas, ficou presa em seu traje e com isso a atriz não conseguia sair do tanque, submerger ali da água. Quando conseguiram perceber o que estava acontecendo, a produção correu e tirou a atriz do tanque. Por pouco, ela não teve sequelas ou veio a óbito. Conseguiram perceber ali nos minutos finais que tinha algo errado e socorreram a atriz. Em Harry Potter as Relíquias da Morte Parte 1, o dublê David Holmes se acidentou numa cena de voo. Ele foi jogado contra uma parede e na queda, ali no chão, no impacto, acabou deixando David Holmes paralisado. Ele se tratou na Royal National Orthopedic Hospital e se tornou embaixador oficial do hospital. Nas gravações de Kill Bill, a atriz Uma Turma sofreu um acidente de carro onde ela acabou machucando seus joelhos. Ela conseguiu se recuperar e nada de mais grave aconteceu com a atriz. Mas ela já tinha um certo medo, um certo trauma de entrar no carro. Ela foi ali convencida e acabou se machucando. Ela estava com mau pressentimento e acabou acontecendo que ela estava com medo. Que ela estava com medo de se machucar e acabou saindo ferida da cena. Nos sets de gravação do seriado The Walking Dead, o dublê John Bernicke caiu de um prédio de 9 metros de altura em um chão de concreto. Levaram o dublê correndo para o hospital, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e também veio a falecer. O ator John Eric Exxon acidentalmente se matou no set de filmagens da série Retrato Falado de 1984. De acordo com Aventuras na História, John Eric manuseava uma arma, estava brincando ali, ele pensou que a arma estava vazia e ela continha bala de verdade, não era fechim, porque o tiro foi na cabeça, de certo? Ele ficou brincando de fazer uma roleta russa com ele mesmo, acabou ali disparando, acreditando que não tinha uma bala de verdade e ele se matou lá no set das filmagens da série Retrato Falado. Esse caso, infelizmente, é um dos mais famosos de Hollywood. Estou falando da morte de Brandon Lee, filho de Bruce Lee. Com apenas 28 anos, ele perdeu a sua vida do mesmo jeito que a Lina perdeu agora. Em uma cena do filme O Corvo, Brandon Lee recebeu alguns tiros, mas a arma que estava na posse das outras pessoas que miravam e atiravam nele no corvo tinha uma bala de verdade. Isso matou a Lee na hora. Tentaram ali socorrer, mas infelizmente ele já veio a óbito e nos deixou tão cedo com uma carreira tão grande pela frente. É, moçada, infelizmente são algumas perdas, alguns lutos, algumas tragédias que eu acho que Hollywood pode ter um cuidado maior. Com tanto dinheiro, com tanta equipe, com tudo que tem, não é possível que ainda hoje em dia isso aconteça, não é? Então, tá aí o nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, é o Identidade Nerd, sempre trazendo notícias, conteúdo pop, cultura geek e muito mais. Não saia daqui, vou deixar mais playlists aqui na tela.